Hello children. Good morning. Welcome to our channel. Today we are going to discuss General Science 7th class. Semester. The lesson name is Reproduction Plants. Learner will be able to conduct simple investigations to find how new plants arise. Learners will able to differentiate sexual and asexual reproduction in plants. Learners will be able to classify complete and incomplete flowers, unisexual and bisexual flowers. Learners will be able to identify floral parts, different types of flowers. Learners will be able to explain the modes of pollination. Learners will be able to draw labeled diagram of LS of flower. So, Pilalu, e patam la miru, plants anevi evidanga purdai, ustai anidan paina, okachina investigation chayastaru, adevidanga sexual, asexual reproductions gurinchi, tilskuntaru, flowers lo, complete flower and anti, incomplete flower and anti, adevidanga unisexual. And bisexual flowers and ain't an ethels contaru floral parts puvu puvuloni bagalu adevidanga rakarakala pulu gunitin ethels contaru pollination gurinchi ethels contaru bomano puvu yaka bomano gigal ramata draw label diagram of ls flower idi i bottom lo manchustamu Concepts covered in this lesson Modes of reproduction Asexual reproduction Vegetative propagation Sexual reproduction in plants Different pots and types of flowers Complete and incomplete flowers Bisexual and unisexual flowers Reproductive parts of flowers Pollination Seed dispersal These 10 topics are the concepts in this lesson so let us start the lesson before going to lesson we understand the keywords of the lesson reproduction vegetative propagation unisexual flowers bisexual flowers androsium gynosium anther pollination pollen grain ovary fertilization Jigot and seed dispersal. First of all, reproduction. Reproduction means giving a rise to new ones of others' own kind. And manamalani poli natuanti inko kamokka na yivodani reproduction ga chapur. Next, vegetative propagation. Vegetative propagation means production of new individuals from the vegetative parts such as stem, roots, leaf of plants. Vegetative propagation and day Mokka loni bagala to kutta mokka air pade vidana ni vegetative propagation ga chupachu. Unisexual flowers. Unisexual flowers means flowers with Either male or female reproductive parts. And a pool of Pokarakamina products, mathame, sexual products, and a um, androsium mina, undachu, leda gynosium mana, undachu. Irundatlo ye the vocati mathame unda pool ni unisexual flower, anantaru, telugulo, ye kalinga pushpalu, anantar. Bisexual flowers. The flowers with both male and female reproductive parts. Evaite flowers rendura kala 
ప్రొడక్టివ్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ ఉంటాయో దాన్ని బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ అంటారు తెలుగులో ద్విలింగ పుష్పాలు అని అంటారు నెక్స్ట్ యాండ్రోసియం ద మేల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ విచ్ కన్సిస్ ఆఫ్ ఎ లాంగ్ ఫిల్మెంట్ అండ్ యాంటర్ అటాచెడ్ టు ఇట్స్ అంటే పొడవాటి భాగాన్ని కలిగి ఉండి దానిపైన యాంతర్ పరాగ రేణువులు లా నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండేదాన్ని యాండ్రోషియం అని అంటారు ఇది పురుష పుష్ప మేల్ ఫ్లవర్ గైనోసియం గైనోసియం మీన్స్ the female reproductive part of the flower which consists of a bulged structure called ovary which continues into a fine tube like structure called stale with a slimy bead like stigma stigma ni kaligi undi i mean em cheppachu ante ee female flower anagane manaku anda seyamu ando జరిగేటువంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉన్న పుష్పాలని మనము స్త్రీ లింగ పుష్పాలు అంటాము అందులోనే ఈ అండాశయం అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ యాంతర్ యాంతర్ మీన్స్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టెమెన్ వేర్ పోలెన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఎక్కడ మనకు పొడి రేణువులు ఏర్పడుతుందో దాన్ని యాంతర్గా చెప్తుంది పోలినేషన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫుల్ అండ్ గ్రైన్స్ ఫ్రమ్ యాంతర్ టు స్టిగ్మా ఆ పరాగ రేణువుల ద్వారా ఆ పోలెన్ ట్యూబ్ ద్వారా స్టిగ్మాని చేరే విధానాన్ని పొడి రేణువులు స్టిగ్మాని చేరే విధానాన్ని పోలినేషన్ అని అంటారు పోలెన్ గ్రైన్ It is a single cell which produces male gametes. Pollen is released from the anther. The pollen grain is the male gametes in the release of the part. Where is it released? It is released from the anther. That is why it is called pollen grain. Ovary. Ovary is called a bulged structure seated on the thalamus is called ovary. మనకి ఫ్లవర్లో తలామస్ పైన ఉబ్బెత్తు నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది దాన్ని ఓవెరీ అని పిలుస్తుంది అండాసేమ్ ఓవెరీ మీన్స్ ఫర్టిలైజేషన్ ఫర్టిలైజేషన్ మీన్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ గ్యామెట్స్ టు ఫామ్ ఏ జైగోట్ మేలు ఫిమేలు గ్యామెట్స్ రెండు కలిసి జైగోట్గా ఏర్పడే విధానాన్ని ఫర్టిలైజేషన్గా మనం చెప్తున్నాం జై గాడ్ ద సెల్ విచ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ద మేల్ అండ్ ఫిమేల్ గ్యామెట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ జై గాడ్ స్త్రీ పురుష గ్యామెట్స్ కలిసిన తర్వాత ఏర్పడేటువంటి కణాన్నే జై గాడ్గా మనము పిలుస్తున్నాం సీడ్ డిస్పర్సల్ సీడ్ డిస్పర్సల్ మీన్స్ ద న్యాచురల్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ to spread seeds to favorable areas for further growth ante idi sahaja siddhanga jarigedi mokkalu vaati yokka vittanalani du anukulamaina prantalaku molakettadaniki anuvaina pradeshalaku cheravese vidhananni seed dispersible ga cheptam so children next class we are go through the lesson please keep watching our video and like and subscribe learn play freely if you have any doubt please comment on comment section thank you